Als wir die Wohnung ausgeräumt haben von meinem Opa, ist dieses Stück bei mir hängen geblieben und sie hat einen ganz besonderen Platz bei mir. Hallo, mein Name ist Jens, ich wohne in der Balinger Innenstadt auf 90 Quadratmeter. Eingerichtet bin ich im Vintage-Stil und heute zeige ich euch meine drei Lieblingsstücke. Ich liebe die 50er Musik von Elvis, die Möbel und natürlich die Autos. Die Möbel kommen von Haushaltsauflösungen, Flohmärkten, Freunde, die was finden und mich anrufen. Ich bin auch ein Freak, der auf Ebay guckt und immer mal Sachen auch kauft, auch verkauft. Die Sachen sind teilweise 70 Jahre alt, funktionieren noch und ich lebe ganz normal damit. Also seit ich sieben bin, höre ich die Musik von Elvis. Habe nie damit aufgehört, heute bin ich 48 und ich muss mich eigentlich eher bremsen. Wir haben hier eine Schaltplattenbox. Die ist von meinem Bruder. Die hat er bei einer Party mitgehen lassen. Mit den Schallplatten wurde Frisbee gespielt. Er hat sie gerettet, Gott sei Dank. Mein Bruder, der war großer Elvis-Fan und ich habe nichts anderes gehört, jeden Tag. Die Lebensart von Elvis war immer schon interessant für mich und natürlich ist er der coolste Mensch für mich. Auf einer Platte ist eine ganz besondere Version von Are You Lonesome Tonight. Da kriegt er einen Lachanfall und er kriegt sich auch nicht wieder ein. Aber er zieht das Lied durch und das ist herrlich köstlich. Die 50er Jahre lebe ich auch in meinen Klamotten. Das ist noch eine Hose von meinem Opa, die hat er getragen in den 50er Jahren. Die trage ich heute noch, sogar auf der Bühne, wenn ich Live-Konzerte gebe. Mein Opa hatte eine große Bedeutung in meiner Kindheit. Er war immer da für uns Kinder, hat äh, uns bei den Hausaufgaben geholfen und natürlich mit uns gespielt. Als wir die Wohnung ausgeräumt haben von meinem Opa, ist dieses Stück bei mir hängen geblieben. Und ich halte sie in Ehren und sie hat einen ganz besonderen Platz bei mir. Mein Herz schlägt für amerikanische Oldtimer aus den 50er, 60er Jahren und hier haben wir ein Plymouth Fury, Baujahr 1960. Das Besondere an dem Auto ist, er hat die höchsten Heckflossen, die an Auto hingebaut worden sind. Hätte eigentlich ein UFO werden sollen, ist aber dann doch ein Auto geworden. Die Besonderheit hier drüben ist, man hat die Dame früher ausgeführt im Kleid und zum Einsteigen konnte man dann den Sitz rausfahren. Das Auto habe ich vor sieben Jahren entdeckt bei einem befreundeten Sammler und unzählige Besuche hinter mir gebracht, immer wieder das Auto besucht. Jahre später hat er sich erbarmt und dann durfte ich ihn endlich haben und seit letztem Jahr ist er bei mir. Ich habe ihn von ihm bekommen, weil er bei mir in guten Händen ist. Ich hege, ich pflege ihn und halte ihn in Schuss. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr auch Lust habt, eure Geschichten vorzustellen, meldet euch bei der Redaktion.